பிரசாத் ஸ்டுடியோ அப்படிங்கிறது கோடமக்கத்தில் ரொம்ப இப்போ ஆர்வமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு டாப்பிக்காக இருக்குது ஒரு ஸ்டுடியோவாக இருக்குது இது வழப்பள்ளியில் ஒரு நார்மல் காம்பவுண்ட் கூட இருக்கிற ஒரு ஸ்டுடியோ இந்த ஸ்டுடியோக்கு ஒரு பெரிய பவர் இருக்குன்னே சொல்லலாம் பிகாஸ் எல்லோரும் ஈஸியாக உள்ளே போயிட முடியாது இந்த ஸ்டுடியோவில் ஒரு ரெண்டு பெரிய ஹால்ஸ் ரெண்டு தேட்டர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ரெக்கார்டிங் தேட்டர்ஸ் இருக்குது ஆரம்ப காலத்தில் இளையராஜா இந்த தேட்டருக்கு தான் போகும் ரெக்கார்டிங் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாமல் ரேண்டமாக நிறைய ரெக்கார்டிங் தேட்டர்ஸ்க்கும் போயிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் சி தேட்டர் அப்படிங்கிற ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் அங்கே தான் எம்எஸ் விஸ்வநாத்தும் சங்கர் கணேஷ் ரெண்டு பேருமே அங்கே தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இவரோட சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து நேஷ்னல் லெவலில் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோஸ் ஃபுல்லாக அவரே யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு ஆனால் சில மன வருத்தத்தால் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருனா அந்த ஸ்டுடியோ விட்டு வெளில வந்துட்டார் எப்போது சென்டிமெண்ட் பார்க்குறவர் ஆனால் சில காரணத்தை மனசுலேயே வச்சுட்டு வந்துட்டார் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒரு தெலுங்கு ஃபேமஸ் ப்ரொடியூசர் வந்து எல்வி பிரசாத் அப்படிங்கிறவர் இளையராஜா கிட்டே வந்து அவரை ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இளையராஜா அந்த ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அங்கே ரெண்டு ஸ்டுடியோஸ் இருக்குது அவர் எந்த அளவுக்கு பிஸியாக இருந்தால் தான் ரெண்டு ஸ்டுடியோவே மாற்றி மாற்றி ஒரே டைமில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் இவர் ஒரு ஸ்டுடியோ ரெக்கார்டிங் முடிச்சு யோசிச்சுட்டு போகிற வழியில் ஒரு சைட் ஃபுல்லாக ப்ரொடியூசர்ஸ் நின்று அவங்க கூட கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுறதுக்காக நின்றுட்டு இருந்தாங்க இன்னொரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டிரெக்டர்ஸாக நின்றுட்டு இருந்தாங்க என் கதையை கேளுங்க சார் அப்படின்னு நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் எதுவுமே அவர் கண்டுக்காமல் அவர் தலை கொண்டுட்டு அவர் படி போயிட்டார் ஸோ அந்த டைமில் அந்த பிரசாத் ஸ்டுடியோ அப்படிங்கிறதுக்கு பயங்கரமான லாபம் கிடச்சிச்சு இளையராஜாவால் இந்த மாதிரி எப்படி ரென்ஸ் ரென்ஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்டுடியோக்கு எப்படி பே பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் நைன்லேருந்து மதியானம் ஒன் வரைக்கும் இல்லைனா மதியானம் ஒன்லேருந்து சாயந்தரம் ஒரு ஆறு மணி இல்லை ஒம்பது மணி வரைக்கும் இல்லைனா காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் சொல்லி மாற்றி மாற்றி டைமிங்ஸ் போட்டு அந்த டைமிங்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியான ரெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டுடியோவில் இந்த மூவி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மூவியோட ப்ரொடியூசர் தான் வந்துட்டு ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எயிட்டிஸில் பயங்கர பிஸியாக இருந்த இளையராஜா அந்த ஸ்டுடியோவுக்கு ஏகப்பட்ட லாபம் எடுத்து கொடுத்தாரு அது அந்த ஸ்டுடியோக்கே தெரியும் காலம் மாற மாற இளையராஜாவுக்கு வர மூவிஸ்லாம் கம்மியாகிடுச்சு ஸோ அங்கேருந்து ரெண்டு தேட்டர்ஸில் ஒரே ஒரு திட்டே மட்டும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு அவருக்கு அது பர்மனண்ட்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அங்கே யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு இளையராஜாவுக்கு அது அந்த ஸ்டுடியோ கொடுத்துட்டாங்க ரெக்கார்டிங்க்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த எல்வி பிரசாதோட ஸ்டுடியோஸ் வந்துட்டு அப்படியே அவர் சன்ஸ்க்கு எல்லாம் போகிறப்ப என்ன ஆச்சு அவரும் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டாங்க இளையராஜா இருக்க வரைக்கும் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அவர் மட்டும் அந்த ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதனால் இதனால் அந்த பிரச்சனை எதுவுமே வரவே இல்லை ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் இளையராஜா தரப்பில் ஒரு கச்சேரி நடந்துச்சு பெங்களூரில் ஸோ இளையராஜா பெங்களூரில் இருக்கார் வந்ததுக்கப்புறம் பேசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி எந்த பிரச்சனையை பற்றி எதுவும் பேசிக்கவே இல்லை அவங்க திரும்பி வந்து பார்த்தா அவர் கோவிலாக நடிச்சிட்டு இருக்கிற தேட்டரில் ஃபுல்லாக பெஞ்ச் பெஞ்சாக போட்டு வச்சுருந்தாங்க ஸோ இப்படிலாம் பெஞ்செல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாலும் இளையராஜாக்கு பயங்கர கோவம் வந்து புகார்லாம் கொடுக்க போயிட்டார் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலத்தில் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருனா நம்ம ஏன் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுத்து வந்து கொடுத்துருந்தார் ரெண்ட்டாக அப்படி கொடுக்கறதுக்கு வந்திருந்தார் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு ஸோ கொடுக்க வரப்போ அவங்க பிரசாத் ஸ்டுடியோ வந்து மறந்துட்டாங்க ஸோ அவர் ஏன் இப்படி பண்ணார்னா நேர்மையாக இருக்கலாம் நம்ம ஏன் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கே செக் செக்காக எடுத்து வந்து கொடுத்தாங்க ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் செக்காக ஆனால் அவர் வந்துட்டு அவங்க அதையும் வாங்கவே இல்லை அவங்க மறுத்தது யாருக்கும் தெரியாது அது தெரியாமல் வந்துட்டு நிறையா மீடியாஸ்லாம் வந்து நியூஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவர் அந்த கோவிலாக நினச்சிட்டு இருக்கிற அந்த ஸ்டுடியோவுக்கு தினமும் காலையில் ஏழு மணிக்கு ரெக்கார்டிங்க்கெலாம் வந்துடுவார் ஸோ அந்த ஸ்டுடியோ ஸ்டார்டிங்கில் வாசலில் அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிற ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்த தாண்டி உள்ளே போனால் ஒரு பெரிய ஹால் இருக்குது அங்கே வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்ஸ்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஹால் அதை தாண்டி உள்ளே போகிறவங்கலாம் வந்துட்டு மியூசிக் ஆர்டிஸ்டாக இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு பெரிய கே ஒரு டோர் இருக்குது அந்த டோர் தாண்டி உள்ளே போகிறவங்க இசைஞானிக்க தெரிஞ்சவங்களாம் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி வெராண்டா இருக்குது அந்த வெராண்டாவில் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளாக தான் இருப்பாங்க அங்கேருந்து ஒரு ஒரு ஜ ஒரு கிளாஸ் டோர் இருக்குது அந்த கிளாஸ் டோர் தாண்டி உள்ளே போகிறவங்க இசைஞா இளையராஜாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களாம் மட்டும்தான் இருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ மனசுக்கு நெருக்கம